السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله باك رب العالمين يا شهيد رباري وشنك وغني تشكري يا جا الله باك رب العالمين مدر كتوفيق ديسن آج كالور دي شري ونشتن وبستت هوان شروطي ونشتن ربقتك اللوكو كتي درود السلام شنار مدينة نبي رودان ورقو پرن كرشي पौती दिने न्याय क्रोध बंगलार दुर्योग का चेरोशन को गोनी तो दर्शक स्त्री तबाई बंदर को अंतरे अंतस्तल देख मुबारक बाज जाना चाहिए। आज के वामदे शाते आचन आलू दिशेरी उन्नतने नियमित मेहमान लंदन इस्लामिक स्कूल के शम्मानी तो शायख उल हदीस मेनोर पाक शाह जलाल मस्तिदरी मामा खतीब हज़रत शाय امرا حضور کاست که جبهه شیال چنان شنیدی نماز در سنت الله و اکبر امرا پرتم دین حضور دوستی سنت بول سیلن گوتو کل که آرو بیشتی شربو مرتیشتی سنت امرا گوتو کل که پرچند تو امرا حضور کاست که شنیدی انشالله از که ایر پرته که حضور کنتینیو کرده نماز در سنت رو پر آلوچنا هو به ایر پری امرا اپنا دیر کالری دیگه فری جابو جزاکم الله خیر این الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بارك الله لنا ولكم بالقرآن الحكيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شماني تيقرى بانغل الدوري بانغ كسر अत्यंत प्रिय दर्शक श्रोता भाई बने आलोचना चलो नमज प्रसंगे सुन्नत नमज सुन्नत क्ष समूह विगत दुई दिन आलोचना कर पर्यत तीस टी सुन्नत आज के आरो इनशाला बाकी आलोचना करते आज के आरक्टी सुन्नत हलो, अमरा जो कौन सज्जादी बो, सज्जाजनो, दोनों हाथेर मध्य का ने अमरा सज्जादे ही। ये हाथ तक कौन जगह रख बो? मुस्लिम शरीफ़ेर हदीस सुनो जाइ, सज्जादा भाई ना कफ़ई, अमरा जो कौन सज्जादी बो, तो कौन दोनों दोनों हाथेर मध्य का ने अमरा सज्जादी बो। एवं बुखारी शरीफ़ इश्क़ मिलिए उलामा एकरम मने करें जहाँ तेरे कब्जी तक बे अमादेर शोल्डर एंड निसे एवं हाँ तेरे अंगुली टच चले जाबे ए बीज़ अंगुली चले जाबे अमादेर नाकेर शुदा आर बाकी अंगुल गुला चले जाबे आरक्ट रुशम ने माता जो ये जगह थक बे ऐर्चे जनो आगे चले ना जाए ऐटा अमादेर शोषमल एवं कपाल नाक्ष हो एवं सज्जन समय में हाथ ठहरा बो अमार हाथे बिजंग गुले चला जाए नाकेर शुदा ये पुरुष है जन्नो एवं तस्वीर ही सलासन अम्रा दिनों में रैक्टिस सुनना था लो सज्जन तस्वीर अंततः पक्के अम्रा तीन बार पढ़ बो एक ती तस्वीर जटा मुस्तीम शरीफ़ रहदीस ऐसे चे सुबहान रब्बी अल आला जेटा हमरा बेशिर बाग लोग पढ़े था कि ये बंग टा पढ़ते हो शहज़ आर और ना तस्वीर आसे अवश्य तो ये तस्वीर टा हमरा पढ़ बो तीन बार तीन नंबर हमरा पुरुष जरा सज्जर्शम है हमरा अवश्य ये अमादेर पेट के अमादेर रांते के दूरे रख बो दोनों कनुई के अमादेर बड़ी साइट के अमरा दूरे रख बो एवं 
কোন থেকে নিচ পর্যন্ত যে জায়গাটা সেটাও কিন্তু জমিন থেকেও আমরা উপরে রাখবো এটা জমিনে আমরা বিছাইব না ইবেন নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম এমনভাবে সজ্জা দিতেন ছোট্ট একটা বকরির বাচ্চা যদি চায় নিচের দিকে চলে যাওয়ার চলে যেতে পারত এই পরিমাণ ফ্লোর থেকে হাতটাকে উপরে রাখছেন এবং ফাঁক ছিল বডির মধ্যে যা এইভাবে পেটটা রানের সাথে লাগবে না এই হাতটা গিয়েও বডির সঙ্গে লাগবে না কোন নিচ অংশটাও জমিনে লাগবে না এইভাবে হাটটা আমরা তুলে রাখবো এবং আমি আগে বলেছিলাম আমাদের হাটটা থাকবে কোন জায়গায় কবজা থাকবে শোল্ডারের নিচে আর বাকি আঙ্গুলগুলো যেন একটু সামনে চলে গিয়ে নাকের সুজা পর্যন্ত যেন আমার এই বীজাঙ্গ চলে যায় আর বাকি আঙ্গুলগুলো যেন সজ্জার মধ্যে এভাবে একটু নর্মাল যেন থাকে চার নম্বর মাবুন্ডা সেজদার মধ্যে কিন্তু ওনারা যতটুকু সম্ভব বডিটাকে যত নিচু করে রাখা সম্ভব নিচু করে রাখবেন এবং পেটটা রানের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবেন এটা তাদের জন্য সুন্নত এবং চেষ্টা করবেন ওনার সজ্জাটা যেন আমাদের মতো একটু সামনে না গিয়ে যতটুকু সম্ভব রানের কাছাকাছি যেন সজ্জাটা দেন কেন আবু দরসেবের হাদিস নবী এ করিম সাল্লাম মারব ইমরতাইন দুইজন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন যে তোমরা যখন সেজ্জা দিবে জুম্মা বাজ আল্লাহ মেলা বাজিন তোমরা বডির একটি অংশ আরেকটি অংশ মিলিয়ে রাখার চেষ্টা করবে সেদ্দার মধ্যে তোমরা মহিলারা পুরুষের মতো নও কে বলেছেন নবী এক হাদিসটি কোথায় আবু দর শরীফে সেই হাদিস অনুযায়ী একজন মহিলা যেন অবশ্যই উত্তম যতটুকু সম্ভব পসিবল উনি ওনার বডিটাকে চাপিয়ে রাখবেন মাটির সঙ্গে এবং যতটুকু সম্ভব উনি হাত এবং সব কিছু পেটটাকে রানের সঙ্গে মিলিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন এটা মহিলাদের জন্য বা পুরুষের জন্য কিন্তু পরিষ্কার আমরা অবশ্যই হাতটা উঠে উঠে রাখব কারণ মুসলিম শরীফের হাদিসে মার্শাল্লাহ পরিষ্কার শব্দ এসেছে ওয়ান লা ইফতার ইশার রজুলু ইফতারা শাল কলবি আমরা যখন সজ্জা দিব একজন পুরুষ হাতটা ফ্লোরে বিছাইবেন না যেভাবে একটা কুকুর বা একটা অ্যানিমাল যেভাবে তার আগের পাটাকে যেভাবে হাঁটু পর্যন্ত ব্যাঙ্গে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে রাখে আমরা এইভাবে করব না এটা পুরুষের জন্য মা বোনদের জন্য নয় আজকাল অনেক মা বোনরাও কিন্তু পুরুষের মতো সজ্জা দেন এটা কিন্তু আসলেও জায়জ হলেও উত্তমভাবে কিন্তু ওনারা যেন যতটুকু সম্ভব জমিনের সঙ্গে মিলে হাটটা জমিনের সঙ্গে বিছাইয়া যতটুকু পারেন জমিনের সঙ্গে মিলে সিদ্ধা দেবেন যে যাক মোল্লা পাঁচ নম্বর রুকু থেকে উঠার পর কমা ভালোভাবে কমপ্লিট করা যেটা আমি গতকালকে বলেছিলাম অন্তত পক্ষে রুকুর তসবি তিনবার পড়তে যে পরিমাণ সময় কাছাকাছি সময় যেন আমরা দাঁড়ানোর পরেও এই পরিমাণ সময় যেন আমরা দাঁড়িয়ে থাকি সমান ছয় নম্বর ওয়াল জল সাতু বাইনাল সৈদাতাইন দুই শ্রদ্ধার মধ্যখানেও আমরা বসার পরে বসাটাকেও আমরা পুরো কমপ্লিট করব যেন কমপক্ষে যেন কাছাকাছি তিন তসবি সৈদ্ধার পড়তে যে পরিমাণ সময় ছিল সেই পরিমাণ সময় যেন আমরা দুই শ্রদ্ধার মধ্যখানে আমরা বসা অবস্থায় কাটাই সাত নম্বর দুই শ্রদ্ধার মধ্যখানে বসা অবস্থায় আমরা দুটা হাত আমাদের রানের উপরে রাখব যেভাবে তো সহুদ পড়ার সময় আমরা হাতটা রানের উপর রাখি আট নম্বর আমরা দুই শ্রদ্ধার মধ্যখানে বসা অবস্থায় বাম পাম বিছাইব বাম্পা বিছিয়ে বাম্পায়ের উপর বসবো এবং ডানের পাটা আমরা খাড়া রাখব নয় নম্বর মা বোনরা কিন্তু তাদের দুনু পা ডান দিকে বের করে যেটাকে হাদিসের পরিবেশে তরুক বলা হয়েছে এবং বাম পাচার উপর ওনারা বসবেন বাম সাইডে বসবেন বর দিয়ে দশ নম্বর তো শহুদ পড়ার সময় যে সময় আসাদু আল্লাহ বলব এই লা বলার সময় আমরা আঙ্গুলটা উঠাব ইল্লা বলার সময় আঙ্গুলটা নামিয়ে ফেলব এই মর্মে হজরত আবু হুরায় রাজি আল্লাহ তারকে একটি বর্ণনা রয়েছে এগারো নম্বর ফরদের লাস্টের দুই রাখাতে সুরায় ফাতেহা পড়া অবশ্য ওয়াজিব কোনো বর্ণা মতে আবার কোনো কোনো বর্ণা থেকে সুন্নত বলা হয়েছে যদি আমরা সুন্নতের মত আমরা এখানে নেই তাহলে ফরদের লাস্টের দুই রাখাতেও আমরা সুরায় ফাতেহা অবশ্যই পড়ব বাদ দেব না বারো নম্বর লাস্ট কায়দায় আমরা তসহুদ পড়ার পরে তসুদ পড়া ওয়াজিব তসুদ পড়ার পরে আমরা দুরুস্বই পড়ব আল্লাহ সাল্লি আলা মুহাম্মদিন 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي در الشريف قبطة فربا تیرہ نمبر تر پر امرا دعا کربا جتا قرآن شریف ار الفاظ اچھے شدیش شو ایبان حدیث ار مد مسنون دعا جگولا روئے چھے منوشر کتر شات میل ایمان کنو دعا امرا کربنا شو چورا چور منوشر کس جتا چاوا ہوئے ارکم کنو دعا امرا نماز ار بیتر امرا کربنا او تیب ایک تی دعا جتا امرا پڑے تکی جتی بہاری شو پر روئے چھے شکہ دیئے چھے نبی کریم صلی اللہ حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعال شید و اٹھائی پڑھن و اٹھائی اتھم کندو آئی تی شیٹی حلو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کسیرا ولا یغفر الزنوب الا انت فغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم اے چڑھا او جو دیکھے ہو چان او انہیں دعا جا گلا سے شے گلا اپنے پڑھتے پارین با بیشی لنبا دعا گلا نفل نمازے پڑھتے پار لئی بیشی شبی دا اپنی عربی تی پڑھ بین جو دی عربی جانین آر اٹھائی حلو نیام انہوں بہت شاید پڑھار کے ترے دیمت روئے چھے کہ وہ پرمیشن دیلے ہو مکرو بولے چھے ابار کے ہو بولے چھے جرہ عربی پارے تردے جنہوں انہوں بہت شاید دعا کر لے نماز فاسد ہوئے دار کتاب بولے چھے شہی شبے امرہ تو رسکے ناگئے امرہ عربی تی دعا پڑھو ابن اتی رکھ تو دعا پڑھتے گے لے ابشوی جنہوں امرہ دعا جنہوں شد ہو شد ابشوی امرہ لوگ کراکپو شیشہ بے کنو کنو عدیسی شیشہ آپ نے پڑھتے پارین اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری واعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنة المحیاء والممات واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اے دو آپ نے پڑھتے پارین اتبا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخذ حسنا وقینا دبا نارو پڑھتے پارین بٹ امی منو کرے شب چی اتوم امرا جیڈو اٹر امرا شب شکی چی ابنگ بشد دبا امرا پڑھتے پاری ابن بخاری شفا روئے چھے ابو کر صدیق رہنے پڑھتے ہیں شہید وڈی کی دعای معصورا اللہم انی ظلم تو نفسی ظلمان کا سیرہ پڑھ لے جتے شتو انشاءاللہ مانوشر کسے چاوا ہوئے امن کنو دعا امرا شکانے عربی تو حلو کروانا جمان اللہم اعتنی الف دینار اے اللہ اپنی اما کے ہزار پاؤنڈ دیا دین ہزار دینار دیا دین اللہم زوجنی فلانا اے اللہ اما کے امکر شنگ بیبہو اپنے قرار بیوست एगुल साधारण मानसिक का चाह मर्मे को दुआ जान नमज भरे ना करी क्या नबी इसलम इन्नाहद सलाद इन्नाहद सलाद लाइ उम्मीन कलम इन्नास नमजर भरे मानुष संगे कथा बला चावा एम को जिन नमज भरे मोटे उपयुक्त नए सठीक नए चौदह नम्बर सालाम फिरान समय डान दिखे चेरा फिरानो ऐतो रुको पिसन दिखते के जनों आमार गाल्टा देखा जाए, आमार चक कुर्दिशी तक पे डांस काजे रुपर, बांम्जी के साना पिरान समय आमी डांडी के बाबे आमी ठान कर बो फिर बो, एवं आमार चक कु तक पे आमार बाम काजे रुपर, ऐतो रुको आमी ठान कर बो, जन पिसन दिखे आमार बाम गाल देखा जाए, ये डाने एवं बाबे एटाओ किंतु आरक्टी सुनना थे। पनारा नंबर। इमाम जो कौन सलाम फिरा बैन, तो उन बकी बोलें अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे रूपर शांति बरसी तो होगी, वरहमतुल्लाह। ए इ पर्जन दबोला, सलामु अलैकुम, वरहमतुल्लाह। वा बरकतु हु, एटा किंतु विशुद्ध दरवाजा साबित नौ बिदाए, एटा हम امام صاحب جا کونا السلام علیکم و رحمت اللہ بلوین تو ما در روپر سلام ای تو ما در بلتے کھاکے مین کر بین انہی تو انہی نیت کر بین انہا ڈان پاشے جارا مسلی ایبان ڈان دی کر جا اما در فریشتہ جارا حسین اما در عمل نما ریکرڈ کرین ایبان اما در حفاظت در دائیتے جارا فریشتہ روئے چین تا در نیت کر بو ایبان جنات مدد کے نکر جارا حسین تا در کے انیت مدد اکلوٹ رکھا ہو بے ا شلو نمبر مقتدی را جکن سلام پیرا بین السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ تکن 
ওনার সাথে সালামের মধ্যে ইমাম সাহেবকে ইনক্লুড করবেন যদি ইমাম সাহেব মহতদিজি ইমাম সাহেবের বাম দিকে থাকেন তে ডান সালাম ফেরার সময় ডান দিকের সময় ইমাম সাহেব ডান দিকে যেহেতু ওই ডান দিকের সালামের মধ্যে ইমাম সাহেবকে নিয়োগ করবেন আমি এই সালামের মধ্যে আমি কাকে সালাম করতেছি ইমাম সাহেবকে তো ইমাম সাহেবের কথাও নিয়ত রাখবেন এবং ডান পাশের মুসলিদেরকেও প্লাস ফিরিস্তাদেরকেও এবং জিন্নাতদেরকেও তাহলে মহতদির ক্ষেত্রে আসসালামু আলাইকুমের মধ্যে আমরা ইনক্লুড করব ইমাম সাহেবকে ডান দিকের মুসলিদেরকে ফ্রিস্ট এবং ফ্রিস্টাদেরকে প্লাস নেককার জিন যারা আছেন তাদেরকেও আমরা নিয়তে রাখব এটাও একটা সুন্নত নিয়তে এটা রাখা সতেরো নম্বর একা যখন নামাজ পড়ব তখন ডানে বাবা যদি কেউ নাই তখন শুধুমাত্র আমরা ফ্রিস্টা এবং নেককার জিন্নাতের কথাই আমরা মনে রাখব সেখানে কোনো মানুষ যদি দায়ী ডানে বামে নাই এই আঠারো নম্বর সালামের মধ্যে আমরা শর্ট করার চেষ্টা করব খুব বেশি সালাম ও আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইমাম সাহ বলে এত লম্বা করতে যাব না কারণ আশঙ্কা আছে যে আমি বেশি লম্বা করতে যাই হয়তো পিছনে মুক্তদের আগেই সালামটা শেষ করে ফেলবেন প্লাস দুই নম্বর সালামটা যেন তুলনামূলকভাবে আওয়াজটা একটু যেন আওয়াজটা যেন একটু ডাউন হয় একটু লোয়ার হয় এটাও সুন্নত উনিশ নম্বর মক্তদি যারা ওনারাও যেন ইমাম সাহেবের সালামের পরেই দেরি না করে সালাম ফিরে আনেন এখানে ইমাম সাহেব উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পরে মক্তদি ফিরাবেন নাকি ডান দিকে ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পরে আমরা একটি সালাম ফিরিয়ে নেব এবং বাম দিকে সালাম ফিরানোর পরে আমরা বাম দিকেটা ফিরাইব কোনটা করব তো উভয়টি হয়তো আপনার আমল দেখেছেন কিন্তু নমাজে আমরা দেখি একাধিক আমল রয়েছে এইভাবে দুইটি শ্রদ্ধাও রয়েছে দুই শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে তো আমরা যেটা করি ইমাম সাহেবের প্রথম শ্রদ্ধার সাথেই আমরা কি করি প্রথম শ্রদ্ধা দিয়ে দেই দ্বিতীয় শ্রদ্ধার সাথে দ্বিতীয় শ্রদ্ধা দিয়ে দেয় এমন তো আমরা করি না যে ইমাম সাহেব উভয় শ্রদ্ধা প্রথমে শেষ করুন তারপরে আমরা এক এক করে দুইটা শ্রদ্ধা আমরা এইভাবে করি না যদি তাই হয়ে থাকে যে সালামের ক্ষেত্রে অত সমান ইজা সাল্লাম আল ইমাম ফাসাল্লিমু ইমাম যখন সালাম ফিরাবেন তখন তোমরা সালাম ফিরাবে এখানে পরিষ্কার নয় যে উভয় সালাম শেষ করার পরেই কি সালাম ফিরাবো নাকি ডান দিকের সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ডান দিকেটা ফিরিয়ে ফেলব তাহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি আমরা মিল করি তাহলে কি হবে বলেন যে ডান দিকের সালাম ইমাম সাহেব ফিরানোর সাথে সাথেই আমরা যেন ডান দিকের সালাম ফিরাইয়া নেই এবং বাম দিকের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে যেন আমরা বাম দিকের সালাম ফিরে নেই অবশ্য কারো আমল রয়েছে উভয় সালাম শেষ করার পরেও সালাম ফিরাইয়া থাকেন তো খুব লেট না করে ইমাম সাহেবের সালানোর সাথে সাথে বা মোটামুটি একটু লেট না করে তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা যেন সালাম ফিরে আনি এটা এটা হলো একটি সন্নত উনিশ নম্বর বিশ বিশ নম্বর সুন্নত হল আজকের যে আমরা দুইটি সালামের প্রথম সালাম দেব ডান দিকে এবং দ্বিতীয়টি বাম দিকে ডান দিকেরটা আগে দেব একুশ নম্বর ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর উভয় সালাম ফিরানোর পরে যারা মজবুক হবেন যারা এক বা দুই বা একাধিক রেখা ছুটে গেছে ওনারা কিন্তু প্রথম ডান দিকে সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াবেন না ওনারা দুনু সালাম কমপ্লিট হওয়ার পরে ইমাম সাহেবের তারপরে দাঁড়াতে হবে এটাও একটা সুন্নত কেন হয়তো হতে পারে ইমাম সাহেব ডান দিকে সালাম ফিরাইছেন ওনার উপরে তো সূর্যাস্য রয়েছে ডান দিকে সালাম ফিরানোর পরে তো উনি সূর্যাস্য দিবেন এরকম হয়েও যায় অনেক সময় দেখছি যে সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে যারা খুব তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন অনেক সময় হয়তো ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়েছিলেন কেন উনি সূর্যাস্য দিবেন এখন দেখা যায় মস্তদি মসবুক যারা দাঁড়িয়ে গেলেন আবার দেখতেছেন আহা ইমাম সত্য সূর্যাস্য দিতেছে তো ফিরি আবার নিচে ফিরে এসে ওনারা সূর্যাস্য দিতে হয় সেজন্য সুন্নত হলো তাড়াহুড়া করে না দাঁড়িয়ে অবশ্যই অপেক্ষা করবেন ইমাম সাহেব উভয় সালাম শেষ করুন তারপরে আপনি দাঁড়াবেন যারা মজবুক হবেন কারাদের জন্য যারা মজবুক মজবুক মানে কে যারা জমাতের নামাদের এক বা একাধিক রেখা যাদের চুটে গেছে ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পরে ওনারা দাঁড়িয়ে ওনাদের চুটে যাওয়া রেখাতগুলো ওনারা কমপ্লিট করবেন তারা অবশ্যই অপেক্ষা করবেন ইমাম সাহেব যেন উভয় সালাম শেষ করে ফেলেন এই হলো সুন্নতের আজকে একুশটা গতকালকে বিশটা এর আগামী দশটা একান্নটা সুন্নত বললাম এছাড়াও নবী এবং সাহাম মাঝে মধ্যে যেগুলো করেছেন সুন্নতের পাশাপাশি কেউ মুস্তাবু বলেছেন আরও কয়েকটি কাজ যেমন আমরা তকবির তরিমার সময় আমরা যেন আমাদের হাতটা যেন আমরা খুলি কাপড়ের বাইরে যেন বার করি কিন্তু মহিলারা কিন্তু অবশ্যই কাপড় নিচে রেখেই ওনারা তকবির তরিমা বাঁধবেন এবং আমাদের দৃষ্টি যেন নামাজের মধ্যে সেজদার জায়গা বাই থাকে এটাই প্লাস রুকুর সময়ে 
সজদা এবং আমাদের পা এর এর ভিতরে আমাদের দৃষ্টি যেন থাকে আমরা যখন বসব তখন আমাদের দৃষ্টি যেন আমাদের কুল এবং আমাদের সজদার ভিতরে থাকে ভিতরে যেন থাকে কেন আমাদের দৃষ্টিকে কন্ট্রোল রাখবো সালাম পেনার সময় ডান কাঁধে বাম দিকে সালাম পেনার সময় বাম কাঁধে আত্মাহিয়াত বলার সময় আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ বলে যে সময় আমরা আঙ্গুল উঠাবো এই সময় আমার আঙ্গুলের দিকে নজর থাকবে এই হলো আর একটি উত্তম স্থাপ খাস সমান কফ কাশি আসলে যথাসম্ভব আমরা আটকানোর চেষ্টা করব প্লাস যদি আমাদের কোনো ইয়াউনিং বা আমি আসে তো এটাকে আমরা বন্ধ রাখার চেষ্টা করব এবং আমরা নমাজ যথাসম্ভব খুশু খুশু সহ আমরা নমাজ পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এই পর্যন্ত আমাদের আজকের আলোচনা আমরা হয়তো একান্ন প্লাস আরও চারটি বা পাঁচটি অর্থাৎ প্রায় ছাপ্পান্ন সাতান্নটি আমরা হয়তো আজকে আলোচনা করলাম সুন্নত সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের ফরজ ওয়াজিব এবং সুন্নত মোস্তাহাব সহ সঠিকভাবে যেন নমাজ আদায় করতে পারি আল্লাহ আমাদের প্রফিট দান করেন আমি জাজাকমুল্লাহ জাজাকমুল্লাহ খাইল আল্লাহ হজরের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম নমাজের সুন্নতের উপর আমাদের সাথে আজকের প্রথম কলার কে আছেন আমরা একটু দেখি আসসালামু আলাইকুম জি জি না ওকে ওকে আর কোনো প্রশ্ন আছে না আপনার জি না জাযাকুমুল্লাহ খাইর হুজুর সরাসরি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন রোজা রাখা অবস্থায় বডি থেকে ব্লাড দেওয়া যাবে জায়েজ আছে ঠিক তদ্রূপ ইনজেকশন পুশ করা এটাও জায়েজ রয়েছে এটা রোজার কোনো ক্ষতি করে না শুধুমাত্র যে ইনজেকশনের মাধ্যমে খাদ্যর তাকাদাকে কম করানো হয় গ্লোগুজ ইনজেকশন যেটি যেটা পেটের বুককে নিবারণ করে যেটা মনে করেন আমরা বডির মধ্যে যে আমরা সেলাইন যে একটা ঢুকাই সেলাইনের কাজ করে ওই ইঞ্জেকশনের ক্ষেত্রে অবশ্য দ্বিমত রয়েছে বাকি অন্য সব প্রকার ইঞ্জেকশনের ক্ষেত্রে সবাই একমত রোজার কোনো ক্ষতি হয় না রোজার কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ আমরা দেখি মুহূর্তে কে আসেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি হুজুর হুনা জান নি জি হুনা জার জি ভাই যদি <laughs> মতামত ল ডোনেশন <laughs> <laughs> বরকাত <laughs> <laughs> ও 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলুর দিশারি অনুষ্ঠানের এই পর্বে আবারো আপনাদেরকে অন্তরে অন্তরে সালাত থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আলুর দিশারি অনুষ্ঠান নিয়মিত মেহমান লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শেখুল হাদিস মেনর পাক শাহ জালাল মসজিদের ইমাম ও খতিব হযরত শেখ মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহু বিরতির আগে আমাদের কাছে এক বা একটি প্রশ্ন রেখেছিলেন যে পেনশন নিয়ে হুজুর এই বিষয়ে যদি একটু বলেন উনি যে ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছেন আমরা ওনার বিস্তারিত প্রশ্নের আলোকেই যে উনি যে সরিয়া ভিত্তিক যে পেনশনের কথা আলোচনা করেছেন ওলামায় কারাম সব দিক বিবেচনা এবং আলোচনা করে ইবেন আল্লাহ তাকি উসমান সহ রাহিমাহুল্লাহ বর্তমান জলির মহাকিম ওলামায় কারাম থাকি করে সেটাকে জায়েজ বলেছেন অতএব এটা নেওয়া জায়েজ হবে ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ হুজুর যদিও মানে অর্থের দিকে ঠিক আছে হুজুর এমনি তাকি উসমান রাহিমাহুল্লাহ এমনি আমি মাঝে মাঝে তাইম করি লাগি হরিয়ানো মাছ পড়ি আর যে সময় একটু জল কমে তারপর বজু হরিয়া দিয়ে আবার মাছ পড়ি এই অবস্থায় আমার আমার চলে আসি টাইম খোলা তো ঠিক আছে বেশি বস্তু করলে আর দ্বিতীয় কথা হইলো হুজুর আমি মাঝে মাঝে মাগরিবর সাত টাকা নমাজ পড়তাম ফরিয়া দিয়ে আমি ছয় টাকা আগুয়া বিন পড়তাম খাল একজন হুজুর দা জুগাইলাম তানখন এই আগুয়া বিন নমাজ বলে একটা লাভ আছে আইজার পড়ছি না পানি ব্যবহার করতে পারবেন না করলে হয়তো আপনার নতুন ভাবে রোগ সৃষ্টি হয়ে যাবে অথবা রোগটা বেড়ে যাবে বা নতুন রোগ এই রোগ কমতে হয়তো দেরি হবে এই সব কারণে যদি আপনি পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হন তাহলে কোরআনের পরিবেশ আল্লাহ বলেছেন ফাইনাম তাজিদুমান যদি তোমরা পানি না পাও বা পানি থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করতে না পারো তখন তোমরা অবশ্যই তাইম করবে আপনি তাইম করতে পারবেন আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল নিয়ে যেহেতু হাদিসের মধ্যে এসেছে আউয়াবিনের পড়ার কথা এবং বখারি শরীফের একটি হাদিসেও এটা সাপোর্ট করে যেন বিয়ে করিম সাহিসাম মারিবের নামাজের পরে লম্বা টাইম পর্যন্ত নফলের মধ্যে কোরআন শিফটি রদ করতে থাকতে নেশা পর্যন্ত এবং ফজিলতের ক্ষেত্রে জয়ফ হাদিস ও গ্রহণযোগ্য সেই হিসাবে এই আউয়াবিন নামাজ যদিও সনদর ক্ষেত্রে দুর্বল কিন্তু বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে একাধিক সূত্রে বর্ণনা হওয়ার কারণে প্লাস বখার হিসেবে একটি বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে এটা সমর্থন থাকার কারণে এই আউয়াবিন নামাজ পড়তে কোনো বাধা নেই হাদিসে যেটা এসেছে যদি কেহ আউয়াবিনের ছয়টি জাকাত নামাজ পড়েন বারো বৎসরের নফলে বাতরের সমান সব আল্লাহ পাক আমল্লা ময়দান করবেন সেই হিসাবে আমি মনে করি এটা কোনো একতাপের বিষয় নয় হয়তো কেহ জয়ী বা দুর্বল হাদিস হলেই আমল করেন না যে তারা হয়তো না করতে পারেন কিন্তু বাকি হাদিসের উসুল হিসাবে যারা হাদিস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তাদের বর্ণনা অনুযায়ী হাদিসের রুল হিসাবে জয়ীফ হলেও যদি একাধিক সূত্রে হাদিসটা বর্ণিত হয় অথবা উম্মতের আমল থাকে বা সই হাদিসের এটাকে সমর্থন পাওয়া যায় তাহলে জয়ীফ হাদিস পর আমল করা যেতে পারে প্লাস ফজাইলের ক্ষেত্রেও জয়ীফ হাদিস পর আমল করা যেতে পারে এই যে চারটি কথা আমি বললাম এই সব কটি কিন্তু ই আউয়াবিনের পক্ষে কাজ করতেছে সেই হিসাবে পড়তে কোনো বাধা নেই আপনি যাবে পড়তেছিলেন আপনি পড়তে থাকবেন ইনশাআল্লাহ আপনি পরিশেষে একটি কথা বলেছেন বর্তমান রিসেন্টলি যে ঘটে যাওয়া কোনো এক শনিবারে বিশ্ব ইসলামকে কেন্দ্র করে সেখানে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা আসলে অত্যন্ত মর্মান্তিক 
এবং আসলে হৃদয় বিদারক যারা একে অন্যে বাই বাই বলে সব সময় কথা বলতে থাকতেন একরাম সিম যাদের আদর্শ ছিল আমরা মনে করি এটা যে বা যারাই করেছে এরা আসলেই সঠিক তবলিক বা তবলিক সম্পর্ক হতো তাদের ধারণা কম সেজন্য এটা মারাত্মক ভুল হয়েছে এবং আমরা মনে করি আশা করি তারা ভুল বুঝে তারা অবশ্যই সংশোধন হবেন এবং আল্লাহ সুবানা তালা এই জমায়াতকে যেন যেভাবে দিনের কাজ করতেছিল আলমব্যাপী এইভাবে যেন ভবিষ্যতেও সুন্দরভাবে তার সহি নেহেজ এবং উসুলের উপর থেকে যেন এই কাজটা যেন আল্লাহ পাক করানোর সুযোগ দেন এবং যে বুল বোঝাবুঝির মাধ্যমে হোক আর যেভাবেই হোক যারা সেখানে জুলুমের শিকার হয়েছেন আল্লাহ যেন সেই মজলুমদেরকে সাহায্য করেন এবং যারা বুল করে ফেলেছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে সংশোধন করার জন্য তফিক দান করে আমরা সেই আশা করব আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালাম আলাইকুম আপনি যে বলেছেন যে ষাটটা মুরদায় গোসল দিলে একটা হাজার সব এই মর্মে আমার জানার মতো কোনো আদিস আমার নাই তবে অবশ্যই এটা অত্যন্ত সবের কাজ একটি আদিস মহজমে তবরানিতে এসেছে হজরত আবু রাফে থেকে নবী এক রসাম বলেছেন মানগাসালা মাইতান বা কুতামা আলহি গুফির আলহু আর বাউনা কবিরাতান যদি কেহ একজন মইদকে গোসল দেন আল্লাহ সুবানা তালা চল্লিশটা কবিরা গুনার মাফ করেন আল্লাহ এই হাদিসটা কিন্তু ইবন আজাদ বলতেছেন ইসনাদ ও কবিজুন হাদিসটা কিন্তু অত্যন্ত স্ট্রং আরেকটি হাদিস এসেছে হজরত আবু রাফে থেকে এটা মস্ত থেকে হাকিমের হাদিস মানগাসালামান ফাকাতাম আলহি গুফির আলহু আর বাউনা মর্রতান যদি এইভাবে কেহ গোসল দেন এবং তার কোনো বা তিনি কোনো দুষ্টুরি থাকলেও সেটা গোপন রাখে আল্লাহ সুবানাও তালা চল্লিশটি কবিরা গুনা মাফ করেন ওমান কাফফানা মসজিদান যদি কেহ মসজিদকে কাফন দেন কাসাহুল্লাহ মিন সুন্দু সিন ওয়াইসরা বাকিল জান্না আল্লাহ সুবানাও তালা ওই মসজিদকে কাফন যিনি দিয়েছেন দান করেছেন কোনো গরিব বা অসহায় মানুষকে আল্লাহ সুবান তাকে জান্নাতের সিল্কের কাপড় আল্লাহ পাক তাকে বিনিময় হিসাবে তাকে দান করবেন এইভাবে সব এসেছে কিন্তু সাতজন মহিদকে গোসল দেওয়ার মাধ্যমে যে আপনি যেটা বলেছেন একটা হজের সব এই মর্মে হাদিস আমার জানা মতো নেই আর একটি বিষয় আপনি প্রশ্ন করেছেন যে ছোটো বা বড় যে ব্যক্তিকে আমি গোসল দিলেন ছোটো বা বড় হওয়ার কারণে কি কোনো ব্যবধান হবে তো এখানে কোনো ব্যবধানের কথা না ইনশাল্লাহ সবাই গোসল পাওয়ার দুকা ছোটো হোক বড় হোক ইনশাআল্লাহ মসজিদ হিসাবে গোসল দেওয়ার কারণে সম্মান সবই আপনি পাবেন ইনশাআল্লাহ অনুবাদ সহ যদি থাকে আর ও কোরআন শরীফ যদি পড়ে আমি আল্লাহ <laughs> 
शरीफी सठीकल्ट सबाई माशाला एक जिन दुआ शिकार अत्यंत आग्रह से सबा के धन्यवाद क्योंकि दुआ शिकार जो एक समय दीते हैं एक समय दिए अपना शुद्ध कर मन मार्ला बस उपकृत हमें मार्शाला तो अल्लाह दुआ इनशाला नाकुल 
mani shorta ime ayo no ma zero zero khoi ba inshallah kono proshno ase ni ye na hazir shora shori apnar assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ozu korar porin jate madhe gul lage namaz porle namaz hobe kina ben etai to proshno na ufri daat apnar mani daat bar bar khola lagbo ni ozur shomoy okay ozur shomoy bar bar apnar daat khulte hobe na karon দাঁতের গুড়ির ভিতরে পানি পৌঁছতে হবে ওজন মেটা জরুরি নয় কুল্লি করা এটা ওজন মধ্যে সুন্নত আপনি নর্মাল ওজন মধ্যে যেভাবে কুল্লি করেন কুল্লি করে নেবেন দাঁত কুলতে হবে না জাযাকুমুল্লাহ খাইরাম আমরা দেখি মুহূর্তে কি আছেন আসসালামু আলাইকুম কি ওয়া আলাইকুম আসসালাম হুজুর আমি সাদিক আবার ফোন দিছি জি জি ইনশাআল্লাহ জি হুজুর আমি একটা জিনিস আফটার সম্পূরক প্রশ্ন আমার আগের প্রশ্নের লগে ক্রিয়া করতাম সাই ইসলাম যদি কেউ সেলফ এমপ্লয়েড হয় আর নিজের ইচ্ছায় যদি এই পেনশন ফান্ডও মাসে মাসে কিছু পয়সা রাখলো যাতে পেনশনে এই যাইলে একটা কিছু ফাইলও সেই ক্ষেত্রে ঠিক আছে নি এটা ঠিক হইব নি ইভেন উবাটাও আপনি আগে যেটা কইছেন এটা বা এখন যেটা হইতেছেন সেলিব্রিটি হিসাবে যদি করা রাখতে চায় রাখতে পারবে সমস্যা নাই যায় হবে ইনশাআল্লাহ ভলান্টারি কে রাখতে চাইলে এটা সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আচ্ছা थैंक यू হুজুর জি আসসালামু আলাইকুম জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম जाए प्रत्यार्तन करें अल्लाह के याद कर स्मरण करें সেই হিসাবে যে কোনো নফল বন্দেগি যারাই করবেন তারা তো এই নমাজের মাধ্যমে কি করতেছেন আল্লাহকে স্মরণ করতেছেন অতএব নেককার বা আল্লাহকে স্মরণকারী যার নমাজ যে কোনো নফল নমাজের নাম রাখা যেতে পারে হাদিসের পরিভাষায় সালাতুল জুহার অপর নামও সালাতুল আবিন বলা হয়েছে ঠিক আছে এখন যদি আমরা সালাতুল জুহাকে সালাতুল জুহা বলি যেভাবে আমরা অন্য ভাষায় চাষতে নজ বলি এই নাম বলতে তো কোনো সমস্যা নেই এক জিনিসের একাধিক নাম রাখতেও কোনো সমস্যা নাই নামের ক্ষেত্রে কোনো বেদাত আসে না আসে এবং যায় না অতএব মারিবের পরে নামাজকে আউয়াবিন বললে নেককার পুণ্যবান লোকদের নামাজ যারা সবসময় আল্লাহকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের নামাজ হিসাবে যদি মারিবের নামাজ চোর কাছে নাম দেওয়াই হয় যেহেতু অলরেডি সরাতু জুহার ভিন্ন নাম রয়েছে আর আমরা আউয়াবিন নামটা এই নামাজের পরিচয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করে ফেলি বলা হয়েছে লা মুসাফতা ফিল ইস্তেলা নাম রাখার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না বিদায় এটা বেদাত হবে না যারা বেদাত বলেন কিছু লোক আছেন মানে বেদাত খুব ঘন ঘন যে কোনো ব্যাপারে বেদাত বলে ফেলেন হয়তো ওনাদের তাদের নদিয়া হিসাবে তাদের অভিনয় বেদাত হয়তো তার বলা অধিকার রয়েছে কিন্তু আমরা এটাকে বেদাত মনে করি না নামের ক্ষেত্রে আপনার বেদাত হবে না ইনশাল্লাহ নাম নিয়ে কোনো সমস্যা হবেও না আপনার নাম না নিয়েও যদি আপনি পড়েন মারিবের পরে আপনার নফল নিতে পড়েন কোনো সমস্যা নেই নামের দরকার নামের দরকার নয় কামের দরকার ঠিক আছে তো আপনার নামাজ পড়ে নেবেন এবং এটা বেদাত মনে করবেন না ইনশাল্লাহ যেহেতু এটা সই আর ইসারা প্রমাণিত আছে সেজন্য আপনি নমস্তা পড়তে পারবেন ইভেন দেখেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম মারিবের পরে নমাজ পড়েছেন লম্বা টাইম নমাজ পড়েছেন বহার শরীফে লম্বা টাইম কাজ পড়েছেন এই হাদিসটা সাপোর্ট করে এটা একটা ফজিলতের একটা ব্যাপার অতএব নির্ভরযোগ্য একাধিক সনদে আসার কারণে ফজিলতের ব্যাপারে হওয়ার কারণে সৈয়দ সমর্থিত হওয়ার কারণে এই নমাজ পড়তে ইনশাল্লাহ নির্ভরযোগ্য লোমাকার মতে এটা বেদাত মোটেই নয় আপনি পড়তে পারবেন ইনশাল্লাহ যদি কারো ইচ্ছা না থাকে পড়েন না সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু পড়তে চাইলে আমরা মনে করি অবশ্যই পড়া যাবে এবং এটা বেদাত হবে না ইনশাল্লাহ তিনি যে ছয় আট দশ বারো এই যে রাখাতগুলো করতেছেন ডিফারেন্স সমস্যা নাই আপনি এটাও করতে পারেন কিন্তু যেহেতু একটি হাদিসে এসেছে ছয় রাখাতের কথা সেই হিসাবে যদি আপনি ছয় রাখাতও পড়তে চান তো অবশ্যই আপনি ছয় রাখাতও পড়তে পারবেন যেহেতু একটা হাদিসে এই মর্মায় এসেছে হাদিসটা এসেছে বয় হক শরীফে আরও বিভিন্ন হাসি কিতাবে এসেছে ইবনে মাজা তিরমিজি তারপরে ইবনে খুজায়মা বয় হাকি সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে এই সয়ের কাতে কথা এসেছে হাদিসটি কি নবী ইসলাম বলেছেন হজরত আবু হরা থেকে বর্ণিত মাংসল্লা বাদল মগরিবে সিত্তারা খাতিন 
لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة سنتا عشرة سنة كهو جلي مغرب برپوره كتا نابوله فرو در پوره چاعتر اكت نماز پوره تاهوله بارابط شرير عبادة در صحاب اللہ پاک شمان صحاب اللہ پاک دان کر بین حدیثی ترمیز شریف ہے ابن ماجا ابو یعلا ابن خزائمہ تبرانی شہو ارو بیون حدیث کی تابع شد چھے ایبان علماء اکرام منہ کرین ای حدیث ایر سنو در مدد جدیو کسو کتا روئے چھے کنتو بیبین شتر بونی تو ہر کارونے ایبان سوئی حدیث ترہ تار شمرتن تکر کارونے جمان خزائفہ تکرا وایت انہی بلتے سین آتایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلیت ماہو المغرب فصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی اللہ نبی کسی اسلام ماری بیر پر ایشا پڑ جن تو اللہ نبی نفل نماز پڑتی تک لین تو اللہ بزاگ اللہ ماری بیر پر نفل اللہ نبی یو پڑ چین یا دیشی روئے چھے مسند احمد ترمیدی شوہ ربی نوری سر کتاب ہے او تو اب صحابہ اکرام پڑ چین انہیں صحابہ اکرام ماری بیر پر لومبا ٹائم ای بابے نفل نماز پڑ چین اما در اکبیر علماء اکرام را پڑ چکین نکر علماء اکرام پڑ چکین لہذا مغربی شار مدد کا نفل کرار ترکی بشت چھے اپنا پورت بارندہ موٹی بیدات نوائے جزاکم اللہ سنجا جزاکم اللہ خیر عمر دیکھے یہ مہر دیکھے آسین السلام علیکم ورحمت اللہ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی بھائی امی توہین بلکی سی لونڈن تھکے جی توہین بھائی آپ نر کی پورسنا امی اشول اونستان تر پورسن تھکے دیکھتے پر انہیں امی بھائی رہتے گا اشتی امی جو بہت आशा करो टीवी देखे यारी पोस्टमें टा आमे जा जा मने आपका तो प्रोग्राम टा शुले किसी रूप में जाते हैं आमे जो थी शिवन ना बट आमे की एक टा पोस्टमें भी किस कुर्ते पर ही अवश्य अवश्य आपने पोस्टमें जी किस कुर्ते पर हैं जी पोस्टमें टा होते हैं आम आपने आम नामस तो सब कुले ऑन टाइम में पढ़ा � जो दी बारोटा पायगरोटा पौधालिशे जामा था ये सारे गांव टेप में बिल्कुल कुनो अश्वेय बनी कादरोती शुरू होना दिले तो क्या नाम तब नीस हो जाए कौन नमाज़ को तो जोहर है जोहर है नमाज़ जोहर थी तो इस टाइम में आपने कैलेंडर इशाबे नमाज़ का टाइम तो शुरू है जाता ही ना जी मने रास्ता � शाड़े का उटा जैसा बोलते सें अपने इबाव जुरी बोले हैं जी अपने लोकल मस्जिद जैसे कैलेंडर टाइम टू बोल दवा जैसा आसे जुहरे बिगिनिंग टाइम एम एम टा बिगिन हो आर पर स्टार्ट हो आर पर आपने एनी टाइम अपने जैसा बोलते सें इबाव ने पढ़ने लेकुन शुमेश शाबे ना इंशाल्लाह अच्छा � एक तो भय करे माने तार ओन माने ऐसे एक तो नामात नामास नामास पड़े बात एक तो भय करे माने तार भीतर एक भय जिन्स एक तो कास्करी होटात करे यारी एक उन्हें ऐसे काउ तो बोलते बढ़ते से ना बात तार वो वाइफ का से शायद वाइफ को बोलते बढ़ते से ना बात ऐसे कादर मोती के ले माने तार भीतर भय जिन्स एक तो ओवर काम होते बार बार। हमारे इधर बुस्ते पर जाकर मुलाकात है। आप कुनो प्रश्न तकले बोलते पारे ना तो बापने शून्य पेरे इंशाल्लाह। आप कुनो प्रश्न आसे नहीं भाई? ना ना नाम तेरे टेस क्लियर हुई कैसी जस्ट इधर जुन्नो थैंक यू ज़्यादा कल लगे। जी भाई तो ही ना अपना पहलम पसंद आवार और फिर करती है अपने बोला चाहें जो अनेक समय जमाते टाइम है तो लेट है किंतु नमाज़ है तो इसका टाइम शुरू है जाए का ज़र बा बाहर है जावार था कि जो जो आमी नमाज़ शुरू हुआ पढ़े आमी पढ़े नहीं आमन नमाज़ की हो बे अवश्य जो जी नमाज़ के टाइम शुरू है जाए तो शाड़े का टाइम ना बोले वही बोले ना अपने नमाज़ के जो दूसरे टाइम जी शुरू है जाए कारण सब सीधों ने किंतु दूसरे वही टाइम टा शुरू हुआ रफ़ोरे जब अबे जुहरन और पढ़ने से फ़ार्बेन अन्नो अक्तै टाइम शुरू हुआ रफ़ोरे इबेन जमाते टाइम लेट होले ओ टाइम जो टन शुरू है गलो आपने चाइले विशेष कुनो कारणे वही टाइम नमाज़ पढ़ने से चाइले ओ पढ़ने से फ़ार्बेन वा गौरव माविलरा वो टाइ बोखारी भी एक ही हदीस है कि जो नाराबी नमाज़ के टाइम टेबल शम पर के जिगर्ज करार पड़े उन्हें बोले चंद तुम्हें आशंका नमाज़ पढ़ो तो रसूल अल्लाह सल्लम प्रथम ही नमाज़ पढ़े चंद प्रथम वक्ते दिच्छे दिन नमाज़ पढ़े चंद शेष वक्ते एवं बोले चंद 
এর ভিতরেই তোমাকে নামাজ পড়তে হবে তো আপনার নামাজটা কিন্তু টাইমের শুরু থেকে শেষের ভিতরেই আপনাকে পড়তে হবে ঠিক আছে জাযাকুমুল্লাহ খাইর হাজুল সময় হয়ে গেছে বিরতিতে যাওয়ার দ্বিতীয় পর্যায়টা আমরা বিরতি থেকে ফিরে এসে আপনার কাছ থেকে জেনে নেব ইনশাআল্লাহ যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এসে আবারো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ শেষ পর্বে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على ورد الشهر ونشتنا أسكر الشاش بربي أبارو أبنا دركي ونطري ونطستر لتك مبارك بات جانات شي عمد الشاتي عشان على ورد الشهر ونشتنا نيومي تك مهمان لندن إسلامي كسكرير شماني تو شايخ الحديث منور باك شاح جلال المسجد الإمام خطيب حضر شايخ مفتي عبد الرحمن صاحب دامت بركاتهم بيروتي راقي عمد الرك باي دوتي پوشنو ركسن پوتم پوشنو رتوتا بيروتي راقي عمر حضر ركاس تك جنني يسي नमाज तीनी बोल सिलें जे बिगिन टाइम होवर परे पर बेन बा ये कुछ तरह उस रूल ले कर सिलें जे शॉर्ट डेज एक ओन आसार मगरीब बा जोहर एक ओन ऐटा जो दी तीनी मीन करें जे नमाज ओक्तेर आगे और पढ़ते पार बेन की ना कुनो अब उस टाइम नमाज टाइम में लगे पढ़ा जावना शॉर्ट डेज ही शबे शॉर्ट तो मन करने कौन सा टाइम होले होता है दोहरे एक टाइम शुरू टाइम आसे शेष टाइम आसे ठीक है से आसुर एक टाइम शुरू टाइम आसे शेष टाइम यार बितरे ही पड़ते हो यार बितरे ही पड़ते हो बे कारण बोले चाहे अल वक्त तू फी में बैन जालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू एवं शेष बितरे � एवं दूसरे दिन जेठे में शेष करें ची वो ही शुरू एवं शेष शेष बितोरे जनों कुने एक टाइम में नमाज़ टा पड़ा होए इतने हो रहे हैं विशेष कुनो कारण है जो दिख खूब बेशी जामेला था कि मने यार पार्ट चलना शो में रोबा बेस सुन्नत बात दी थे पर भी शेड अभी नहीं कहता किंतु टाइमर बितोरे नमाज़ � करेक्ट टाइम है नमाज़ पढ़ते होंगे। मतलब ओक्तेर बितूरी नमाज़ भी पढ़ते होंगे। तीसरी पोस्ट में तारे एक बायर को ताऊले करें सिंह खूब बिशी बॉय पान, काजे ओ बॉय पान, गोरे आश्ले ओ बॉय पान, ये कौन ऐटा ते का ओबार काम की बाबे होंगे। प्रथम तो तारे इलाज़ या जन्नू अल्लाह पाक जिधा बोलें � नंबर टू हमरा अल्लाह के शरण करवो तिलावतेर मध्यमे नंबर थ्री जिकी तस्वीरतेर मध्यमे जेकुनो जिकी तस्वीरत ला इलाह इल्लाह बा विशेष करे हसबी अल्लाहु ला इलाह इल्लाहु अलैहि तवक्कल तो हो रब्बुल आशिलाजीम और तो बा हसबुन अल्लाहु व नियमल वकील नियमल माला व नियमन नसीर पढ़वेन आर सुबहान � Astaghfirullah, inna Allah ghafur rahim ek shabar. Durush sharif pad bhen, shakale abang bikale ek shayek shabar. Jekno durush sharif sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah, ek aaz gula regular korte takala ayin mana kari. Allah pa gunaan maner boya jeta dur kar bhen. Especially, arok ekti kaaz kar bhen, amad jek ekti holo. Pattek farazna madher pade. Kul hu Allah, kul adab bil fala, kul adab bin nas. Ehi tini sura pad bhen, tini bar. Pratom ek bar pad bhen, tar pere abar ek bar pad bhen, aro ek bar pad bhen. Fajarer pade, आर मारीबर पर अंततः पके तीन बार तीन बार जनों पढ़े ना बाकी ना मतलब पढ़े जो ना पारे तो कम पके एक बार लो पढ़ बैन ठीक है से अम्म वार बोल ची जो ये तीनों कुल सुराठा फजर एवं मारीबर पढ़े तीन बार तीन बार पढ़ा चश्ता कर बैन आ बाकी ना मतलब पर अंततः पके एक बार एक बार जनों पढ़े नहीं एवं बैठ अल्लाह पाकर पकड़े शायद जांच पे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह ख़ैर अम्रद के मुहर्त के आसन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़र। वालेकुम सलाम। अपने बलासन। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बलासनी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़र। अम्मी दुआ लगे अपने रग से फ़ोन कर से हज़र। अमर अम्मा अल्लाह पाक अपना रम्मा का जनों शिफा दान करें अपनी बंगलाबाज़ है दुआ करते पर बने स्पेशली अपनी एक ही दुआ पढ़ बने अल्लाहुम्मा इन्हीं अस अल्लाहुम्मा इन्हीं असलों का रब्बल أذهب الباس رب الناس إيش في أنت أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر السقم أو برتبارن أسأل الله العظيم 
রব্বাল আরশিল আজিম আইন ইয়াশফিয়াহা আর সামনে যদি নাম আম্মা থাকেন আইন ইয়াশফিয়াক রব্বে আরশ আজিমের কাছে চাইতেছি উনি যেন তোমাকে শিফা দেন আপনার আম্মাকে সম্বোধন করে বলেন আসআলুল্লাহ আল আজিম রব্বাল আরশিল আজিম আইন ইয়াশফিয়াক হাদিস বলতেছে যদি কোনো রোগীর সামনে দোয়া পড়া হয় যদি ওনার মৃত্যু হাজির না হয় তাকে তো ইনশাআল্লাহ এই দোয়া পড়ার বিনিময়ে আল্লাহ পাক ওনাকে অবশ্যই শিফা দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি মুহূর্ত থেকে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমার একটা কোশ্চেন জি দুই দুইটা কোশ্চেন আছে জি বলেন প্রথমটা আচ্ছা প্রথমটা হলো আমরা নামাজের মাঝে যে নেবুল হরি করিলা হরি লাই আর সহজ সহজে দাখর দাম করি আতে তো ফরিয়া তো ডাইনি দি সালাম ফিরে আবার সজিদা দিতাম তো কোন সময় আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ ফরিলাই আসতা তেমন হয় এই সময় আমরা কি তা করতাম হাজির হইবা ইনশাআল্লাহ আর আর একটা কোশ্চেন হুজুর জেনে আমার আমরা যদি ওমর হোজা নামাজ থাকে তো ইগুরাত ইগুলাত হইয়া আমরা যদি তাহাজ্জুদ ফরি আওয়া বিন ফরি ইগুলা ওই বনি হাজির হইবা ইনশাআল্লাহ হুজুর একটা সমাধান দিবা আপনারে জাযাকুমুল্লাহ খাইর সরাসরি আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তরের দিকে যাচ্ছি জি হুজুর ওনার প্রথম প্রশ্ন ছিল প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে সিজদা সহ দিবেন আপনি সিজদা সহ দোয়া এমন ভুল করেছেন যার কারণে আপনাকে সিজদা সহ দোয়ার ছিল কিন্তু ভুল বসত আপনি লাস্ট পয়েন্টে গা তাহিয়া তো পড়ে লাইন থেকে সালাম ফিরিয়া সিজদা দোয়ার পরিবর্তে আপনি বুলে বুলে তো সৌদের পরে দুরু শরীফ পড়া শুরু করে দিয়েছেন এই পরটা স্মরণ হয়েছে এবার আপনি কি করবেন সমস্যা নাই আপনি যখন স্মরণ হয়েছে তখনই আপনি ডান দিকে সালাম ফিরাইবেন ফিরাইয়া আপনি সিজদা দিটা দিয়া দেন এরপরে আবার আর তাহিয়া তো আল্লাহ মুসাল্লাম বারিক আল্লাহ মুজাল্লাম তো পড়ে নামাজ শেষ করবেন ইনশাআল্লাহ নামাজ হয়ে যাবে সমস্যা নাই দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আপনার যে পিছনের অতীতের কদা রেখে যদি তাহাজ্জুদ পড়েন বা আউয়াবিন পড়েন ইশরাক পড়েন সরাজ দোহা পড়েন অন্য অন্য ফল নামাজ পড়েন সে নামাজগুলো হবে ইয়েস কবুল হবে কিন্তু দেখেন ফরজ কদা যেটা এটা তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আমার যেন অবশ্যই বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে আমরা যেন এই নফলের যে আমরা বেশি গুরুত্ব দিই আমাদের খোদা ফরজ নামাজের এটাই হবে আমাদের যেন বেশি মানে উত্তম এটা আমরা যেন করি কেউ মনে করেন যে ফরজ পিছনে খোদা না করে আমরা নফলই পড়ব এটা কিন্তু যথেষ্ট নয় কারণ খোদা আমরা বলেছি চার মতো লামায় কারাম সহ প্রায় সকল লামায় কারাম একমত যে নামাজের খোদা করতেই হয় তো আমরা ইনশাল্লাহ নামাদের খোদা আমরা করব। সাথে সাথে আমরা অন্য নফলগুলোর ওপরার চেষ্টা করব ডেইলি যদি কমপক্ষে আমি পিছনের একদিনের কথা আমি করে ফেলি বা বেশ থাকবে দুই দিনের কথা করে ফেলি ঠিক আছে এটা জরুরি নয় যে আমি একদিন এমনভাবে শুরু করবো দিনের সব কাজ সব কিছু বন্ধ করে শুধু পিছনের কথাগুলোই খুব পড়তে হবে ইসলাম কিন্তু সেভাবে হোক বলে না লাইকাল্লিফুল্লা ও নাফসা ইল্লা সাহা যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তা আতুম আমাদের সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করব অন্তত পক্ষে যদি আমরা একদিনে পুরাতন একদিন আমার পড়ে নিতে পারে যথেষ্ট কীভাবে যে মনে করেন প্রত্যেক অক্তে আপনি ওই ফরজটা আপনি পড়ে নিলেন জোহরের সময় জোহরের মাঝের সময় আপনি চার কাত পুরাতন জোহরের চার কাত ফরজ পড়ে নিলেন আসরের সময় আপনি পুরাতন চার কাত আসরের ফরজ পড়ে নিলেন মারিবের সময় পড়ে নিলেন অথবা আপনি যে কোনো এক টাইমে যদি একদিনের নামাজ মনে করেন আধা ঘন্টার সময় আপনার হাতে আছে আপনি ফজরের দুই রাকাত পড়লেন জোহরের চার রাকাত পড়লেন আসরের চার রাকাত পড়লেন মারিবের তিন রাকাত পড়লেন এবং এশার চার রাকাত পড়লেন বৃতিটাও পড়ে নেবেন এই মাত্র সত্র না বিশ রাকাত নামাজ যদি আপনি পড়ে নেন কোনো আধা ঘন্টার ভিতরে বা এক সুযোগের মতো তবু কিন্তু আদায় হবে ইনশাআল্লাহ একসাথেও পড়তে পারেন আর প্রতি নমাজের সাথে হুজুর যেভাবে বলছেন এটাও আল্লাহ আকবর সহজ জাজাকুমুল্লাহের আমরা থেকে এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি ভাই দুইটা প্রশ্ন আপনার জি প্রথম প্রশ্নটা হইল আমার আমরা তো দরকার যে কোনো ফরজ নামাজের পরে ফরিত অবশ্য বাধ্যতামূলক যেমন সুন্নত নামাজ আমরা মাগরিবর ফরর শূন্য দুই রাখাত অথবা এশার ফরর শূন্য দুই রাখাত অথবা নফল তিন রাখাত নামাজ আমরা অবশ্য ফরতাম এখন যদি আপনার কোনো ব্যস্ততার কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে ফরা যায় না ফরতাম পারি না এটা কোনো গুণ হইব নি আপনার যে ফরজ শুধু আদায় করিলাই দ্বিতীয় কোয়েশনটা হইল কি আপনার আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনার ফোনটা রাখি আল্লে উত্তর দিলে খুব খুশি হইম দ্বিতীয় কোয়েশনটা হইল কি আপনার আমার পরিবার মনে করুক আমার বাতিজি আমার বড় ভাইয়ের মেয়ে 
ওদেশক পারিবারিকভাবে আপনার খুব বেশি আপনার একটু থামাইতে ওর বা একটু মানে কিছু মনে করবা না আপনি প্রশ্নটা যদি আপনি ইন জেনারেল করতা তাহলে আপনার আমরা কন্টিনিউ হইলাম না কইতা যখন আপনি উল্লেখ করিল আপনার বাতি জি তখন এর বাদে আর আমরা আগাইতাম পারলাম না অনুরোধ করবো আর কি যদি কোনো সময় কোনো প্রশ্ন রাখতে চাইন তাহলে কইতা পারেন যে এরকম একটা ঘটনা হুজুর আপনি এই ব্যাপারে কোনো সমাধান আমরা দেওকা কিন্তু কোনো বাতি জি বাগ্নি নিজের মেয়ে বা নিজের পরিবার হইয়া যদি প্রশ্ন করেন আপনি হয়তো বালা উদ্দেশ্য হয়রা কিন্তু যার সম্পর্কে মাত বা থাইন যদি এই কথাটা শোনেন তার কাছে এটা কষ্ট লাগতে পারে এর লাগে আমরা দুঃখিত ইনশাল্লাহ হুজুরে আপনার আমি না আমি একটা একটা প্লিজ সরি আমি আমি জাস্ট একটা জিনিস জানতাম চাই আমি আপনার আমি নতুন ব্লেম কিছু করি কিছু হওয়ার উদ্দেশ্য নাই আমি হই আপনার আরে যদি আপনার হুজুরে বালা মানুষ উত্তর দিবা উত্তরটা হইল কোয়েশনটা হইলে ওরকম আপনার যেমন একটা ফ্যামিলি একটা ফ্যামিলির মাঝে স্বামী স্ত্রীর মাঝে খুব বেশি ঝগড়া বিবাদ যেমন বালা হাজবেন্ড ওয়াইফের মাঝে হাজবেন্ড আপনার এমন পর্যায়ে ফুসি সইন আপনার ফুসিয়া খুব বেশি যত ধরনের বা বন্ধ কাজগুলো আছে সব বন্ধ কামে আসক্ত হয়ে গেছে ওয়ার ফরে স্ত্রীর লোকে খুব বেশি ঝগড়া বিবাদ হয়েছে ওই এমন এক পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীরে আপনার তালাক দিলে গেছেন দেওয়ার পরে ওখন ফ্যামিলির মানুষে যদি শুনে আপনার শোনার পরে যদি আপনার খুব বেশি মনে মাঝে দুঃখ লাগে লাগে লাগার পরে যদি আপনার কি সম্পর্কটা আমরা পুনরায় পুনর্স্থাপন করার লাগে চেষ্টা করি না অথবা সম্পর্কটা চিরতরে শেষ হয়ে যায় কি ডিভোর্স হয়ে যায় কি ইন যদি কোনো ব্যক্তিগত কোনো মানুষে যেমন মনে সরকা আমিও আছি একটা এক্সাম্পল কইলাম আমারে যদি একটু দোষারোপ করে অতটুকু শোনার পরে যদি আপনার কোনো সাপোর্ট করা যায় না কোনো কেন আপনার পুনর্স্থাপন করা যায় না সম্পর্কটা সোজা সংক্ষেপে কইলে তখন যদি আপনার সে যদি এক পক্ষে আমারে অভিশাপ দেয় অথবা খুব মনে করে যে এই এন দ্বারা একটা আমার এই ক্ষতি হয়েছে এই হয়েছে সেই হয়েছে এগুলো আপনার কোনো আমার কোনো গুণ হইব না জাজাকুমুল্লাহ খাইর জাজাকুমুল্লাহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হুজুর আপনার সরাসরি উত্তর দিচ্ছেন প্রথম প্রশ্ন হুজুর যে সুন্নত নমা যদি অসুস্থতার কারণে বা কোনো বিশেষ কোনো এমার্জেন্সি বেশি অসুবিধার কারণে যদি ছেড়ে দেন তাহলে কি গুণা হবে পরস্ত আমরা অবশ্যই পড়ব ওয়াজিবও পড়ব সুন্নতে মোয়াক্কাদ যেটা নবী সাহেব রেগুলার করেছেন আমরাও করব যদিও এটা ত্যাগ করলে ফরজের মতো গুনা হবে না কিন্তু এরপরেও সুন্নতে মোয়াক্কাদা ছাড়লে ওলামায় কারাম মনে করেন যে অবশ্যই একটা গুনা আছে নবী সুন্নতের পরিপন্থী কাজ কেন করলাম হ্যাঁ উজর বা সমস্যা কারণ যদি কেউ ছাড়েন সেটা ভিন্ন কথা বাট ডিপেন্ড উজরটা কোন ধরনের যে সত্যিকার উজর যে উজর কেন আসলেই কি আমি আনেবল যদি এইভাবে হয়ে যাই তাহলে হয়তো আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন আপনি নির্ভর যুগল মাকামের মতে ইমাম আবু হানিমতের মতে এটা ওয়াজ এবং হাদিসের পরিবেশে অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে বিদায় আপনি বিচিরও বাদ দেবেন না বাকি অন্যান্য সুনত মাকাদা আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব পড়ার কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যদি আমরা ডেইলি বারো রাখা সুনত মাকাদা পড়তে পারি তাহলে কি হবে আল্লাহ সুবান তালা জান্নাতে আমাদের জন্য একটি গড় নির্মাণ করবে একটি পালিশ নির্মাণ করবেন আমরা তো অবশ্যই জান্নাত চাই জান্নাতের নিয়ামত চাই তো কেন পড়ব না ইনশাল্লাহ হ্যাঁ বিশেষ অসুবিধার কারণে বা অসুস্থতার কারণে যে কেউ পড়তে না পারেন সেটা ভিন্ন কথা আপনার দ্বিতীয়টি প্রশ্ন যে স্বামী স্ত্রী মাঝে এইভাবে ঝগড়ার কারণে তালাক দেওয়া হয়ে গেছে এরপরেও চাইলে হয়তো আপনার আইটেম মীমাংসা করে তাদের সম্পর্কে পুনঃস্থাপন করার সুযোগ রয়েছিল যদি থাকে তো এটা অবশ্যই দায়িত্ব বনে যারা অভিভাবক আছেন উভয় পক্ষের একটা বিবাহ একটা দাম্পত্য জীবনকে রক্ষা করা এটা অবশ্যই একটা ভালো সবের কাজ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটা আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন তাই মনে করি সবাই দায়িত্বশীল যারা এই ব্যাপারে আমরা উদাসীন না হয়ে আমরা অবশ্যই যেন আমরা এই ব্যাপারে আমরা দায়িত্ব আদায় করি যদিও মানে দুঃখ আসে কিন্তু এরপর আমরা চেষ্টা করে যেন আমরা কমে যেন না করি কারণ শয়তান চায় বিবাহ ব্যাঙ্গে দিতে এবং ব্যাঙ্গে দিতে পারলে সে সবচেয়ে বড় পুরস্কার পায় যদি সেখানে আমরা একটা বিবাহ সম্পর্ককে আমরা রক্ষা করতে পারি তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহ খুশ হবেন শয়তান বেজার হবে বিদায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সবের কাজ ছিল এবং আল্লাহ বলতেছেন ইঞ্জুরি দা ইসলাহ ইউয়া ফিকিল্লাহ হুবাইনাহুমা যদি উভয় পক্ষর মুরব্বী মিলে তাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন আর এই নিয়তে যান অবশ্যই আল্লাহর পক্ষতে সেই তফিক দেওয়াও হয় কিন্তু এবং এটাই হলো 
তিন নম্বর পর্যায়ের একটি চেষ্টা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিক রাখার যে উভয় পক্ষের মুরব্বী যারা আছেন দায়িত্ব যারা আছেন অভিভাবক যারা আছেন তারা অবশ্যই চেষ্টা করেও যেন মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন বাকি কোনো কারণে যদি কেউ দায়িত্ব আদায় না করেন অভিশাপ দেওয়ার ঠিক নেই আমরা এখানে অভিশাপও দেবো না ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ হুজুর আরেকটা সাইড দেখা যায় হুজুর অনেক সময় মানে আজকাল কিন্তু সবগুলা এই জিনিসগুলাতে অনেকে ভয় পান যে হয়তো পরে আমার উপরে ব্লেম আসবে যে আমার কারণে হয়তো ফ্যামিলিটা নষ্ট হলো কিন্তু নিয়ত যদি থাকে ইসলাম আপনি যে কথা বললেন আল্লাহর জন্য আমি করতেছি এরপরে যদি কেউ আমাকে বলে আমি আমি দোষী আল্লাহর কাছে তো আর দোষী না এটাই এটাই ওজন্য আমরা এই ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা পিস পাবো না ইনশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই জি হাবিচা ভালো শুননি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন জি ভালো আচ্ছা হুজুরের কাছে আমার একটা প্রশ্ন হইল যে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুয়ার মাহফিল হওয়া বা করা ইগো বেদাত নি কেউ কখন বেদাত ইগো ওখান তো জানতাম সেই না কি বেদাত নি না বেদাত না হুজুর খুইবা ইনশাআল্লাহ ওকে জাযাকুমুল্লাহ খাইর জি হুজুর কোন ব্যক্তি মারা গেলে আমরা অবশ্যই তার জন্য দোয়া করব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন এবং কোরআন আমাকে বলতেছে আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য আমরা দোয়া করব রব্বানা গফির লানা ওয়ালি ইখওয়ানিনা আল্লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান এট এখানে আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যারা মারা গেছে তাদের জন্য আমরা দোয়া করব সেই সব মৃত ব্যক্তির জন্য যদি এইভাবে আমরা জরুরি মনে করে নয় যে আমরা একজন লোক মারা গেল আমরা কমপক্ষে আমরা ওনার জন্য একটা দোয়া করি আমাদের উপর একটা হক রয়েছে একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে যেভাবে ওনার একটি হক হলো ওনার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করব ঠিক তদ্রুপ ওনার জন্য আমরা দোয়াও করব সেটা আমাদের উপর একটা দায়িত্ব বানে সেই হিসাবে যদি আমরা এইভাবে করি এটা ব্যথা হবে না ইনশাআল্লাহ আমরা প্রথম প্রশ্নটা ওই লোকে আছে লম্বা সুরা ফাঁসি নমাজ নমাজ শেষ হওয়ার পরে মনে হয়েছে হয়তো মাঝখানে কোনো একটা আয়াত মিস করছেন বা কোনো একটা ওয়ার্ড তখন কি নামাজ আবার দৌড়াইতে হবে মানে আপনার প্রথম প্রশ্ন आंसर হলো নামাজ শেষ করার পরে হয়তো আপনার মনে আসলো যে আমি হয়তো যে সূরা পড়তেছিলাম সেখানে হয়তো একটি আয়াত বা একটি শব্দ হয়তো মিস হয়ে গেছে নামাজ আপনি দৌড়াতে হবে না ইনশাআল্লাহ কারণ তিনটি আয়াত যদি শুদ্ধ হয়ে যায় আপনার নামাজটা তো শুদ্ধ হয়ে গেল ইনশাআল্লাহ এর জন্য নামাজ আপনাকে আবার রিপিট করতে হবে না হ্যাঁ যদি ভুলটা স্পেসিফিক এমন কোনো ভুল হয় যে ভুলের মাধ্যমে অর্থ পুরো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে জান্নাতের জায়গায় জাহান্নম জাহান্নামের জায়গায় জান্নাত পড়ে ফেলেছেন এটা খুব রেয়ার এরকম যদি কোনো কিছু হয়ে যায় তাহলে হয়তো ভিন্ন নতুবা আপনার নামাজ সাধারণত আপনাকে রিপিট করতে হবে না যে যাক সফরে যাবেন এমত অবস্থায় জোহরের নামাজের টাইম হয়েছে তখন কি জোহর আসর একসাথে পড়তে পারেন সফরে যাবেন এখন পর্যন্ত আপনি মুসাফির হন নাই এমত অবস্থায় কেহ জোহর আসরকে একসঙ্গে পড়ার পারমিশন দেন নাই হাদিসে যেটা এসেছে মুসাফির সফরে থাকা অবস্থায় অথবা বৃষ্টির কারণে অথবা বেমারের কারণে দুই নামাজ বলতে জোহর আসরকে এবং মারি বেশাকে জমা করার কথা এসেছে এবং সে জমা করার পদ্ধতি কি জোহরকে শেষক্তে এবং আসরকে প্রথম অক্তে এবং মারিকে এইভাবে শেষক্তে আর আসর এশাকে প্রথম অক্তে পড়বেন এইভাবে নাকি জোহরের টাইমেই আসর পড়ে ফেলবেন সেখানে হলো আমার কোনো ভিন্ন মত কিন্তু পড়তে হলে রিজন থাকতে হবে তিনটার যে কোনো একটি কী কী আপনি হয়তো মুসাফির সফরে অলরেডি আপনি ফোর্টি এইট মাইল দূর সফরের জন্য আপনি গড় থেকে বের হয়ে রাস্তায় চলে গেছেন মুসাফির হয়ে গেছেন আপনার লোকাল এরিয়া থেকে বের হয়ে গেছেন মনে করেন আপনি হিতর এয়ারপোর্ট চলে গেছেন অথবা আপনি অসুস্থ অথবা বৃষ্টি কারণে একজন লোক 
মসজিদে চলে গেছে আবার আসতে পারবে না এই সমস্ত কারণে আরব দেশের তখন তো মনে করেন হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গেলে একটু সমস্যা হয়ে যেত ওই সব কারণে জমা করার কথা পারমিশন দিয়েছেন কিন্তু ঘরে থাকা অবস্থা আপনি যেভাবে বলেছেন এভাবে জোহরের সঙ্গে আপনি আসর পড়তে পারবেন না কোনো সমস্যা নেই আপনি রাস্তায় হয়তো যেখানে পারেন শুধু মতো পড়ে নেবেন ইনশাআল্লাহ আমার মনে হয় সেটাই আপনারা জোহরের টাইম যদি গরম হয়ে যায় তে জোহর তা পড়ে নেবেন জোহরটা পড়ে নেবেন অবশ্যই ইনশাআল্লাহ জাযাকুম আল্লাহ খাইরা আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি জি বোন আপনার কি প্রশ্ন আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ফাজরত নামাজের পরে খাজা নামাজ গুলা ফরজ আই বনি ফাজরত নামাজের পরে কদর নামাজ ফরজ আই বনি বলতে কিলা বিশেষ করে ফজরের পরে আসরের পরে তো নামাজ নিষেধ এসেছে কদা পড়তে পারবেন না পারবেন না ইয়েস পারবেন জোহরের পরে এসার পরে মাগরিবের পরে তো পারবেন কোনো কথাই নেই সেখানে যে কোনো নামাজ পড়া যায় ইভেন ফজরের পরে এবং আসরের পরে নফল নিষেধ হলেও কদা নামাজ পড়তে কোনো বাধা নেই এই মর্মে ইমাম তহাবির রহমতুল্লাহ আলী তহাবি শরীফে হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে নিষেধ যেটি এটা শুধু নফলের ক্ষেত্রে কদা নামাজের ক্ষেত্রে কোনো নিষেধ নয় বিদায় আপনি যে কোনো নামাজ পাঁচতের যে কোনো নামাজের পরে ইভেন ফজরের পরেও আসরের পরেও যদিও নফল মকরু কিন্তু কদা পড়তে কোনো বাধা নেই আমি আরেকদিন বলেছি তিনটি টাইমে পড়বেন না মাত্র কয়টি টাইমে তিনটি টাইম সূর্য ওঠার সময় দুপুরের সময় এবং সূর্য ডুবার সময় এই তিন টাইম ব্যতীত যে কোনো টাইমে আপনি কদা পড়তে পারেন একসাথেও পড়তে পারেন এবং প্রত্যেক অক্তে অক্তে অক্ষেটাও পড়তে পারেন বা এক অক্তে ভিন্ন অক্তেটাও পড়তে পারেন কোনো বাধা নেই আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খের ও আল্লাহ আকবর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম দ্বিতীয় এখন তো আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আজকে আমরা আর কোনো কল নিতে পারবো না আগামী সপ্তাহে রবি সোম মঙ্গল সেম টাইমে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আসবেন ইনশাল্লাহ মাত্র দুই মিনিটের ভিতরে হজর আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে দুইটি প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা নামাজের মানে তেলাওয়াতে নামাজের ভিতরে যদি সৈদ্যার আয়াত তেলাওয়াত করে ফেলেন আপনি অবশ্যই সাথে সাথে সৈদ্যায় চলে যাবেন সৈদ্যা দিয়ে তারপরে পরবর্তী কারাত পড়ে রুকু দিয়ে নামাজ কমপ্লিট করবেন এক যদি আপনি একা নামাজ পড়েন তাহলে রুকুর আগে সৈদ্যা তেলাওয়াতের সময় যদি নিয়োগ করেন যে আমি রুকুতে সৈদ্যা দিয়ে দিব সেটাও কোনো কোনো আমার জায়গা বললেও উত্তম আপনি সৈদ্যা দিয়ে দেওয়া ওটাই দুই নম্বর কিভাবে দিবেন মানে আয়াত নরমাল আয়াত শেষ করার পরে সৈদ্যা শেষ করার পরে আপনি আল্লাহ উপর বলে সৈদ্যা যাবেন সৈদ্যার তসবিজ বলে সে পড়বেন পরে আবার আল্লাহ উপর বলে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন আবার সুরা পড়ে আর কিছু পড়ে অংশ পড়ে তারপরে রুকু দিয়া নামাজ কমপ্লিট করবেন এক দুই নম্বর প্রশ্ন আপনার কোজা নামাজ আপনার অনেক আছে আপনি প্রথমে তওবা করব আমরা আমরা তওবা করব এবং যে থাকে দুই নম্বর আমরা অবশ্যই যেভাবে ভারী চেষ্টা করব আমরা যেন কিছু কিছু করে যেন কোজা শুরু করে দেই আমরা বাকি আল্লাহ মাফ করবেন তো আমি মনে করি তার যখন পড়তে পারতেছেন এইভাবে যেভাবে পারেন বসে হোক আর দাঁড়িয়ে হোক আপনি যেভাবে পারতেছেন সেভাবেই আপনি যে খোদা পারেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আপনার খোদা আপনার কবুল করবেন চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ জাজাকম আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে হুজুরের আলোচনা ছিল কিছুদিন আগে কাজা নামাজ এরপরে আল্লাহ আকবর আপনাদের মধ্যেও যে এভাবে একটা জাগরণ এসেছে যে আমরা অতীতে ভুল করেছি কিন্তু এখন কীভাবে থেকে মাহফিজ পাই 
কিভাবে আমরা কোজা নামাজ পড়তে পারি এটাই হলো আলোর দিশারি প্রোগ্রামের সফলতা যে আমরা যদি নামাজটা আমরা সঠিকভাবে আদায় করতে পারি আল্লাহর হক যদি আমরা আদায় করতে পারি তাহলে আমরা আশা করতে পারি আল্লাহ আকবার বান্দার হকের পাশাপাশি আল্লাহর হক যদি সঠিকভাবে আদায় করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দান করবেন শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে যাওয়ার বেলা আবারও অন্তরের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা হুজুরের শুক্রিয়া আদায় করছি আল্লাহ যেন হুজুরকে উত্তম মোল্লা দান করেন দুনিয়া আখেরাতে যেন হুজুরকে আল্লাহ কল্যাণ দান করেন জাজাকুমুল্লাহ খায়ের আমরা একটি মসনুন দোয়ার মাধ্যমে আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি সুবহান কল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তা ফিরুকা ও আতুবু ইলাইক